Алло, меня напугали, что я все глубже и глубже зарываюсь, поэтому я решила скрываться. Вот, маскироваться. И теперь я буду всегда такой. Здравствуйте, друзья. Сейчас я вам поведаю новую историю и новую... Что новую? Ну, короче, все новое. Я скрываюсь, а то мне тут угрозы идут, что я зарылась, зарываюсь все глубже и глубже и глубже. Поехали. Вы знаете, это какой-то анекдот с добрым вечером. Пошла, пошла, пошла по магазинам. Целый день занималась со всякими документами, переводами. Два документа сама переводила с горем пополам. Спасибо, есть искусственный интеллект. Вот. Короче, полила немного смолой. Больше я тут никому не мешаю. Немного смолой. И, в общем, пошла в магазины. Сейчас вот здесь врежу о своих, чего я туда пошла и что я купила. Собираюсь ехать в Даллас. А, там день рождения. Пошла искать парфюмерный магазин. А тут как-то мне еще пока непонятно, как тут с парфюмерными происходит. В общем, то, что искала девочки, именинницы, не нашла? Ну, знаю, что надо. Но представляете, что я купила себе? Это называется из прошлого. Увидела и не смогла удержаться. Взяла маленький. И вот хочу просто понюхать. Я не помню, как тот пах. Я, мне кажется, у меня память должна быть. А мне он не достался на розыгрыше. На теплице разыгрывали духи. Мне они не достались. Я постоянно ими пользовалась вот этой, у этой подруги. Помните, про которую я рассказывала, что... У нее мама в Польшу ездила, и как она с моей, со всеми мужиками со мной ко мне тащила домой, чтобы потрахаться. Ну, у нее были деньги, мама ж на Польшу все везла и там все покупала. И у меня моих таких никогда не было. Представляете, прошло целая эпоха, и я себе купила этот Анаис Анаис. Вот я не знаю, как он пахнет, сейчас буду нюхать. Наверное, охренею от запаха. Но я его купила. Я прямо вот на улице, не дойдя до дома, открыла эту бутылку, господи, хоть бы не уронить, открыла эту бутылку с духами и думаю, блин, я срочно хочу их понюхать. Они ж такие были крутые, те, как те гребаные 90-е, в которых ни хера не было. Они же стоили 50 долларов или рублей. В общем, я его купила, я его только что брызнула на руку. И просто охренела. Именно до таракана в траве а не душится. Хорошо, что я купила всего-навсего. В память о бедном времени, о бедном гребаном 90-х. Вот этот пиздец. Я даже боюсь нюхать. А что мне нравилось? Я уже забыла, что мне нравилось из тех гребаных 90-х. То, что было у всех теток, которые носили волосы с начесом. Ну, блин, ну что-то мне нравилось. Опиум, вот, опиум. И, кстати, у меня есть опиум дома. Мне его подарила девочка в Черногории на день рождения. Прошлым, а не прошлое лето, я здесь была прошлым летом я была в Черногории и она мне подарила опиум, но он уже современный в нем нет нотки той опиума который мне нравился в тех гребаные 90-е а вот это вот, я вам хочу сказать девочки у кого была такая же история как и у меня, что не было духов в 90-е, они были по этим по, по дефицитам, по лотереям на работе, не покупайте его, это полный пиздец. Это отрава для тараканов. Даже в туалет освежитель гораздо лучше. Ну как он мне мог нравиться? У меня что, был плохой вкус? Так это был пол Советского Союза с плохим вкусом. О, это
это трэш. Ладно, пошла я Диор искать, потому что я ищу Диор для своей девочки. А еще у меня были любимые, но они у меня были. Магнолия, помните? Это тоже из тех времен. Белая бутылка. Кстати, я забыла, какие мне нравились сирийские. Что-то слав, короба, такая бутылочка квадратная. Я уже забыла старые духи. Но это не черная магия. Но тех времен. Черная магия была у моей мачехи. А моя мама любила рижские духи по Васарис. Вот. А еще моя мама любила шахризаду. Ой, у нее было мало бы таких маленьких духов. У нас в саках привезли в универмаг. Я не помню там, какие у нас универмаги есть. Я вообще, кстати, уже практически сак не помню. Помню мой универмаг около... Сразу как с автовокзала. Вот эта площадь, где современник, по-моему, да? Дом культуры. И справа, как идти к парку? Справа, сразу, вот тут. Вот тут сразу. Универмаг был. И мама моя в очереди выставила и накупила вот этих пиздюлек маленьких. А, ой, какой красивый куст. А я без бутылки. Они у меня есть баночки, но они за -за -за завянут, пока я домой дойду. Я теперь везде цветы собираю на гербарии. О! Смоки магазины всякие. Смок. Нам бы ван. А, тут есть? Я парфюм ищу. Сейчас. На машине не захотела ехать. Сижу много. Надо ходить. Вот. И мама накупила э, я не знаю, там целая мешок был полиэтиленовый. Я помню точно, она пришла их выгрузила в какую-то Стеклянный салатник, и их там было насыпью. Потом она их переложила в прихожку под зеркало, под трильяж, или как это называется, трюмо. У нас было трюмо. Да. И я у нее, блин, телефон. И я у нее эти духи подворовывала. Они нравились маме, естественно, они нравились и мне. И я подворовывала, типа, чтобы она не видела. Мне даже в голову не приходило, что от меня пахло. Но мама мне никогда не делала замечаний. Вот. Видимо, она понимала, что я девочка. Ой, белая роза. елки палки Это шиповник, правда, но все равно белый. Мне надо его наколупать. На обратном пути? Или сейчас... Ай, он уже такой, он уже такой дохлячий. В общем, с этими духами анекдот. Но как же эти духи назывались? Ой, они божественно красиво пахли. Хотя опиум мне нравился, он такие, я нюхнула он так очень даже. Анаис, конечно, пиздец разочаровал меня, у меня их не было. Видимо, от того, что я брызгалась. А может, запах изменился, но банка-то не изменилась. Э -э 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 производитель не изменился. И это не какая-то подделка. Это какая-то... Хер узнает, какая-то старая коллекция. Я, в общем, ничего в этом не понимаю. Но эти раритеты... Йохан и Бабай, какой ужас. Э -э -э и вот магнолия. Я еще вот не знаю, хочу я найти эту магнолию или нет. Я ее визуально помню. Белая банка и на ней красивая розовая магнолия. Банка круглая, плоская, но она даже как бы яйцеобразная, но плоская. Мне их когда-то подарила сестра, как я только переехала в Одессу жить. Это был 99-й год. И у меня тогда поначалу я рассказывала, когда... Ходила по магазинам из-за того, что у меня поломалась стиральная машинка, глаза прятала, как будто бы было на лбу написано, что у меня нет денег. Вот. И вот тогда мне сестра, она меня так жалела, что у меня скрутное время настало. 
Больше того, оно у меня было очень недолгим. Я просто купила квартиру, ввалила все деньги, что были, еще и немножко одолжила. Естественно, а работы нет. В Энергодаре я хорошо зарабатывала. Но чуть-чуть перетопталась в Одессе. У меня было целых три скрутных месяца. Мне казалось, что они никогда не кончатся. Чувак, ты либо едешь, либо ты втыкаешь. Куда ты? Хорошо, показывай, руками машут. В общем, в общем, и она мне привезла, эти духи подарила. Я помню, ими так берегла. Мне даже страшно подумать, понюхать, как они пахли. Хотя очень хочется найти какой-нибудь пробник, но мне кажется, их уже нет. Хотя вот это вот тараканья трава, она и съесть же. В общем, не купила я вчера вечером ничего, поэтому сейчас я еду в галерею. Там большие парфюмерные отделы. Блин, вот у нас все понятно. Бракарт есть, иди покупай. Тут я еще не разберусь. Но вот в галерее видела. Едем в галерею. Буду покупать подарок. Сегодня вон сдала, слила кровь, сдала анализы. Блин, как я это все не люблю, но надо. В общем, по-моему, мой талантливый сын везде возит и делает правильно. И дает рекомендации неправильные. Жду, ждем пятницу. В пятницу будет результат. А что так машина звуки? Так мяу-мяу. Вот. И уже будем решать. Но я все-таки еду в четверг в Даллас. Я уже решила, поэтому еду с духами. Еду в Даллас. Прошу сыночка со мной поехать. Ну, как решит. Не, не хочет. Я просто хочу, чтобы и он развеялся, с людьми пообщался. И быть пассажиром, все-таки все ехать, смотреть по сторонам, либо ехать и как очкарик вперед смотреть. Вот хочется по сторонам и видео поснимать. Да, у вас классный, дорога, наверное, классная. Я когда еду в автобусе, я туда ездила два раза. Да, два раза. Я засыпала в автобусе. Ну как, не то что засыпала, так вздремывала. Вот, а хочется по поглазеть. Хочется уже картинку какую-то снять. Ладно, поехали в галерею, машина уже согрелась. В общем, ви в общем, видео снимаю не для того, чтобы, а снимаю для того, чтобы найти обратный выход. Вот это спуск. Вот это спуск Тесла. Ага. Тесла. Это спуск к моей машине. Вот, бро арт. Это я делаю фотографии и снимаю на всякий случай. А теперь тут где-то пахнет духами. Будем бежать. И за. Блин, палец везде торчит. Где запах? Сейчас буду идти на запах. Далеко уходить не буду. Я почему-то не могу ориентироваться в этих магазинах. Так, главное, чтобы сейчас здесь в магазинах не заблудиться, а то сейчас мне начнет быть все нужно. Вот прямо все будет нужно. Кстати, духи. Вот у меня есть идея ей купить духи. Кевин Клайн. Я люблю даунтаун. А сестричка мне сказала, что она себе... Боже, тут только шмотки. Я не хочу шмотки. А, вон духи, по-моему. Точно. Вот духи. Так, ориентируюсь. На что? Поворот где? Вон духи. На островке. А, или там выше. Ой, как тут красиво. Как тут прохладно. Ой, какая тут хорошая натуральная одежда. Это не то, что там какие-то нищебродские магазинчики. Так. Духи. Я чувствую, что я где-то духи. Нос у меня. Духи унюхала. Ой, купальники. Как хочется на море. Мне это напоминает немного, знаете что? А, сбор мой. Сбор на море. Так, 
Диор. О, в общем, целое приключение. Пришла в этот отдел, а там, оказывается, все для мужчин и духи для мужчин. Ой, какие штанишки, хочу такие себе. Я же говорю, сейчас мне начнет быть все нужно. Вот все нужно. Вот, мне такое уже нравится. Я тоже такое хочу носить. И не только такое, и голубенькие, и красивенькие, и розовенькие. Тут все по тонам, да? Окей, ой, это что? Это что, Париж? Ну да. Я думала, Нидерланды. Красиво, гляньте, как все красиво. А, платье. Может мне платье такое взять? Это размерчик такой, чтобы на меня не давило. И стоит оно совсем нифига. 100 баксиков. Красивенькая, очень красивенькая. И вот. Тут их много. Ой, блин, класс. Я очень люблю вот эти прошвочки. А ну что это? Черненькая. А тут рукава. Не хочу руки голые. Ну классно. Ой, вот этот цвет фукси, он просто сказочный. Я его обожаю. О, вот прошло. Целое прошло. Полное прошло. Вообще все прошло. От и до. Но тонкие шлейки. Я уже такое почему-то не ношу. А почему? Я не знаю. Почему я такое не ношу? У меня же все в порядке. Тут надо с этими чашками разобраться. Класс. Ага. Эти же сарафаны, они в разных цветах. Блин, классно. И вот мятный, очень красивый. Мятный, очень красивый. Так, я сейчас заблужусь, я это знаю. Меня сюда привела девочка а, со второго этажа из мужских духов. Спросила, откуда я такая ничего не понимающая. Хелло. Вот, и она меня сопровела Во, вот с фонариками. Мне точно подойдет платье. А Ну-ка. Ой, какое. Она на крючках на груди. Это что, для мамы кормящей? Наверное. Сарафаны. Так. Так, откуда она меня привела? Мне надо срочно идти, не потеряться. В общем, привела она меня в женский отдел, на второй этаж мы приехали. Я долго выбирала, нюхала, и я решила, что я куплю. Ух ты, оторвала. Что я оторвала? Купила я вот духи. Они божественные. Если они ей не понравятся, скажу, я заберу их тебе и отдам ей деньги. Пусть купит сама себе, что хочет. Ой, там они чего-то надарили. Сумочку всунули. О, мне тут еще и духов надарили. Таких... О, мне еще одноразовых духов надарили. Представляете, жадор. Это утешительный приз, наверное. Классно. О, вот это мне нравится. Вот это мне нравится. Это Майкл Корс. 195 долларов. Майкл Корс. Ой, оно такое стеклянное. Вы меня извините, 200 долларов за вот это стекло. Ну да, это летучая мышь. И что? Не, я вот, вы знаете, что-то не по курсу. Вот это красивое желтое платье. 
Красиво, красивый цвет. Но все какая-то сумасшедшая синтетика. А это? Нет, это натуральная. Я не люблю синтетику, я люблю только натуральную. Вот сарафан, который я бы взяла. Дона Кэрон. Вот это платье я бы взяла. Вот оно сколько оно. 115 баксов. Ну вот это бы я взяла платьечко. Кстати, о птичках. Может мне его и взять? Вот оно. Элка моя. Элка моя. Ой, слушайте, я наверное его возьму. А черные бывают такие. Я бы взяла черное. Летом вот. Я бы его взяла. И на возьму. Сейчас кружок еще. Ух ты. Сейчас. Вот это вот мне очень нравится. Сейчас я еще кружок дам вокруг этого отдела. И возьму его, пойду рассчитаю. Так, что-то тут еще такого. Так, нет, я хочу именно платье. Вот там красивые цвета, но не знаю. Вон бабуська, пенсионерки гуляют себе по магазинам. Я даже не знаю, сколько ей лет. Я ее увидела с лица, ее, по-моему, смерть выпустила на прогулку, извините себе ходит по модному магазину и тут кстати старики гораздо лучше выглядят чем наши поэтому я уверена что ей очень много лет она он еле ножки их волочет но она их волочет по модному магазину они а по какому-то росу чтобы вы понимали так ладно пошла я куплю Потом включусь. Вот еще брюки. Причем они натуральные. И я себе вот эти беру. Они, кстати, в жизни не такие. Они как бирюза, а тут они голубенькие в экране вижу. Я же говорила, что меня не надо в магазин запускать. Вот. Фуксия просто вообще песня. Или эти взять. Или синенькие. Зелененькие они даже больше, они а синенькие. Вот эти. Вот это вот синенькие. И то они в них даже какая-то фиолетовина. А это такие, как зеленка, бриллиант. Классные брюки. Пойду померяю. Сейчас пойду поблагодарю девочку, которая меня отвела туда. И буду искать выход к своей машине. Ага, это я снимала снизу вверх эти вазы. А они были где-то сбоку. Вон моя девочка, пойду и скажу спасибо. Это что такое? Что-то сверху течет. О, это фонтан. Очень интересно. В общем, купила я платье, купила я штаны. Тут уже не буду показывать. И еще не успокоилась, решила зайти сюда. Потому что просто называется понеслась. Ух 
что-то понеслось куда-то, короче, по кочкам, да? Так, это какое-то безобразие. Мне такого безобразия. Ой, ну как же я вот это люблю. Ну это ехали медведи на велосипеде. Шорты. Мне вообще нужно... Это что, девичья? Ну да. Кофты девичья. Че там на втором поверсе. Сейчас я так выключаюсь. В общем, меня э, в магазины запускать не надо. Во-первых, я не понимаю, где мне надо идти, потому что я сюда... А, я пришла со второго этажа. Во-вторых, я опять еще скупилась. Пойду я искать выход, сяду в машину и буду вам жаловаться. Но самое главное, что я купила подарок. И у меня есть очередной наряд. Поеду в нем в гости, в новом наряде. У меня их, правда, три. Ну, в общем. Как говорится, не удержалась. Переберу сегодня свой гардероб. Половину повыкидываю, а новое оставлю. Красиво. Цветы цветут, дома красивые, деревья цветущие. А я не могу прицепить. У меня ж вот прицеплена вся история. Тут у меня такие домики. Какое небо сегодня у нас? кучу денег и самое противное почему я подарок купила мне не жалко ой блять что я еду ему в жопу у меня что деньги лишние появились поверните налево чувак короче уехал из-под ноха потому что из-под носа потому что видит что тетя мотя чуть ему зад не въехала Домой. Так я туда и перейду. 
еду на другую полосу, тут никого я не подрезала. А то я сегодня какая-то опасная для себя и других. зеленое выкинула в, в мусор оно у меня уже и в клее было ну, в этом эпоксидке и, короче вот в этом платье в котором сегодня гуляю в черном я в нем правда и вчера чуть-чуть гуляла на улицу выходила а, не я его не выкину я в нем буду эпоксидочкой работать а сегодняшние наряды я пона покупала буду на улицу носить Я почему-то перестала наряжаться дома. Мне кажется, я наряжалась. Или мне уже... Мне уже вообще ничего не... Я не помню. У меня такое впечатление, что у меня нет никакого прошлого. Что я себе его придумала. Если Тёма со мной едет, либо со мной, либо мы вдвоем едем, надо будет сейчас прийти, спросить у него, поискать какой-то ночлег. Если еду я одна, то я переночую у них. И, кстати, это идея разбить палатку и поспать на раскладушке. Я вдруг там енота дождусь. Я так хочу увидеть енота. Недавно на днях видела убитого енота на дороге. Это ужасно маленький и мертвенький мордочка хорошенькая жалко наверное ночью как-то под колеса попал направо. 